హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ నాగరాజ్ గారు మనకి తెలియకుండా మన నమ్మకాలు మనల్ని కొన్ని పాడు చేసేసి అంటే ఎతగనివ్వకుండా చేస్తాయి దాన్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అంటే ఎలా అండి ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ని బ్రేక్ చేయాలి అంటే ఎట్లా ముందుగా బిలీఫ్ సిస్టమ్ని బ్రేక్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అండి అది పెద్ద కష్టమైంది కాదు కాకపోతే కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా వర్క్ చేయాలి ఓకే ఎలా ఎలా అంటారు వెరీ సింపుల్ దానికి ముందు చెప్తాను అసలు బిలీఫ్ అంటే ఏంటి ఈరోజు మన అందరికి ఉండే కన్ఫ్యూజన్ చాలా మందికి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈనో ప్రపంచంలో అందరికి ఉండే కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే హోమ్ టు బిలీవ్ హోమ్ నాట్ టు బిలీవ్ వాట్ టు బిలీవ్ వాట్ నాట్ టు బిలీవ్ దట్స్ బిగ్గెస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ వి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇఫ్ యువర్ మైండ్ కన్సీవ్స్ ఐడియా యువర్ హర్ట్ షుడ్ బిలీవ్ ఇట్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అచీవ్ ఇట్ మన మైండ్లోకి ఆలోచన వస్తే మనస్సు నమ్మాలి ఇఫ్ యువర్ మైండ్ కన్సీవ్స్ ఐడియా యువర్ హర్ట్ షుడ్ బిలీవ్ ఇట్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ అచీవ్ ఇట్ అంటారు మైండ్లోకి లక్షల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి కానీ అన్నీ మన మనసు నమ్మదు మన మనసు ఏదైతే నమ్ముతుందో అవి మాత్రమే బాగా చేయగలం అసలు ఈ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది హౌ యూ కెన్ బ్రేక్ ద బిలీఫ్స్ మన నమ్మకాలే మనకు ఒక టీవీ సీరియల్ కూడా ఆ మధ్య ఉండదు ఎప్పుడో ఇప్పుడుందో లేదో తెలియదు నమ్మకం నమ్మకం నమ్మకమే జీవితం అనే ఒక సీరియల్ నమ్మకం అనే ఒక సీరియల్ వచ్చేది సాంగ్ వాజ్ సూ పాపులర్ అందులో ఆ పాట రాసిన ఆయన అంటాడు నమ్మకం నమ్మకం జీవితం అయిన నమ్మకం అని చెప్తూ నాన్న అనే పిలుపు కూడా అమ్మ మాట మీద నమ్మకమే అంటాడు అంటే ఒక వ్యక్తి నాన్న అని జీవితాంతం చేసుకుంటాం కేవలం అమ్మ మీద నమ్మకం అమ్మ మాట మీద నమ్మకం the entire universe runs on the belief system but what to believe what not to believe whom to believe whom not to believe be wise be wise to believe evari nammali evari nammakodadi en nammali en nammakodadu anedi manaku telisthe manaku aa gnanam unte aa wiseness unte jeevithamlo oka dialogue vinam hmm enta dialogue telsa నమ్మి మోసపోయాను సార్ నమ్మితే మోసం చేశారు సార్ నేను నమ్మి ఉండాల్సింది కాదు సార్ చాలా మంది దగ్గర వింటూ ఉంటాం నమ్మక ద్రోహం చేసింది సార్ నమ్మక ద్రోహం చేశాడు సార్ అమ్మాయిలంతా తింతే సార్ నమ్మితే మోసం చేస్తారు అబ్బాయిలంతా తింతే సార్ నమ్మితే ఇలా చేస్తారు ఇట్లా ఇలాంటి డైలాగులు వింటూ ఉన్నావా ఈ రోజుల్లో రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్లో అసలు నమ్మి మోసపోయామంటారు కానీ వాడు మోసం చేయడండి నీకు తెలియదు ఎవరిని నమ్మాలా ఎవరి నమ్మాలో నీకు తెలియదు ఎందుకు నమ్మాలో నీకు తెలియదు కొన్నిసార్లు గొర్రె కషాయ వాడిని నమ్ముతుంది అని అంటారు సార్ గొర్రె కషాయ వాడిని నమ్మదండి గొర్రెకి కషాయ వాడ అనే విషయం తెలియదు కషాయ వాడ అని తెలిస్తే ఆ జ్ఞానం గొర్రెకు ఉంటే వాడు నమ్మదు కాకపోతే గొర్రెకు లేని నాలెడ్జ్ ఏంటంటే వాడు కషాయ వాడు అనే నాలెడ్జ్ ఉండదు మనం కూడా అలాగే చాలా సందర్భాల్లో ఎవరి నమ్మాలో తెలియక మనం నమ్మితే మోసం చేశాడు వాళ్ళు వీళ్ళు అంటాం కదా బట్ యాక్చువల్లీ విషయం ఏంటంటే నో బడీ కెన్ షీట్ యూ అన్లెస్ యూ పర్మిట్ నువ్వు పర్మిట్ చేస్తే తప్పితే ఈ ప్రపంచంలో నేను ఎవడు మోసం చేయడు నువ్వు మోసం చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తేనే కదా సో కాబట్టి ఎవరి నమ్మాలి ఎవరి నమ్మకం అసలు ఈ నమ్మకం ఎలా పనిచేస్తావో చూస్తారు ఒక క్వశ్చన్ అడిగి వచ్చా మిమ్మల్ని షూర్ షూర్ సార్ షూర్ సార్ మీరు అందంగా ఉంటారా మీరు అందగాడేనా అందగండి సార్ నేను మీరు డౌట్ఫుల్గా చెప్పండి లేదు సార్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందగండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందగండి నేను చెప్పండి మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు మీరు స్మైల్ సార్ బాగుంటుంది నాదే మీరు బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటే సరిపోతుంది మీరు బాగుంటుందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు ఈ స్మైల్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని నాకు చాలా మంది చెప్పారు సార్ ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి మీ స్మైల్ బాగుంటుందని మీరు నమ్ముతున్నారు పైగా నేను నన్ను నేను స్క్రీన్ మీద స్మైల్ బట్టి చూసుకుంటే నాకు బాగా అనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు అనుకోండి అంటే నేను ఈ ప్రపంచంలో అత్యధిక ధనుకుని ధనికుని ధనవంతున్నాను మీరు అనుకోండి అది అనలేను ఒప్పుకోలేరు కదా ఒప్పుకోలేదు అనుకుంటే అయిపోవు కదా మరి మీ స్మైల్ బాగుందని మీరు అనుకుంటే మీరు అందగాళ్ళు అయిపోతారు సో ఇలాంటి డౌట్స్ వస్తాయి ఎందుకని అసలు నమ్మకం అనేది ఎలా వస్తుంది ఓకే యుక్త వయసులో ఉన్న ప్రతి అమ్మాయి అబ్బాయి ఏమనుకుంటారంటే ఐఎమ్ ద హీరోయిన్ ఐఎమ్ ద హీరో కాలేజ్లో కాలర్ ఎగిరేసుకుని ప్రతి వాడ ఏమనుకుంటాడంటే ఐ ఆమ్ ద హీరో ఆఫ్ ద కాలేజ్ ప్రతి అమ్మాయి అనుకుంటుంది ఐఎమ్ ద లైక్ హీరోయిన్ క్వీన్ అసలు ఎట్లా అనుకుంటారు నేను అంత అందంగా ఉన్నానని నేను అందగా అన్నాను వాళ్ళు ఎట్లా అనుకుంటారంటే దీనికి బేస్ ఏంటి తెలుసండి పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు దాకా ఈ ఆలోచన రాదు పదిహేను సంవత్సరాలు అనుకోండి రోజు పొద్దున్న లేవగానే స్కూల్కి వెళ్ళేప్పుడు నీట్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకుని షర్ట్ వేసుకుని దూకుంటారు 
ప్రాబ్లం తీసి దూకుంటాడు అద్దం ముందు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయడు ఎందుకంటే అద్దంలో చూడడానికి వీడికి ఏమి ఉండదు అదే కటింగు అదే డ్రెస్ అదే యూనిఫామ్ సేమ్ నథింగ్ టు సీ మోర్ ఎప్పుడైతే కొంచెం ఇంటర్మీడియట్ దాటిన తర్వాత ఫ్రీడమ్ వస్తుంది కదా కొత్త బట్టలు కొత్త గ్యాడ్జెస్ న్యూ హెయిర్ స్టైల్ కొత్త కొత్తగా ఆవిష్కరించుకుంటూ ఉంటాడు బాడీలో చాలా చేంజెస్ వస్తాయి అప్పుడు ఆ తనని తాను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకునే క్రమంలో రోజు అద్దం ముందు నించుంటాడు నించొని ఓకే స్మార్ట్ ఓకే స్మార్ట్ ఓకే బాగుండని ఎవ్రీ మార్నింగ్ ఏం చెప్తారు తెలుసా ఇంట్లో నుండి బయటకు వచ్చేప్పుడు ఓకే ఐ ఆమ్ స్మార్ట్ స్మార్ట్ ఐఆమ్ స్మార్ట్ ఐఆమ్ స్మార్ట్ ఐఆమ్ స్మార్ట్ పొద్దున అనుకున్నాడు నాలుగు సార్లు అయిపోయిందా కాలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు బండి ఎక్కగానే మళ్ళీ బండి మీద కూర్చోగానే అద్దం చూస్తే ఓకే స్మార్ట్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మొన్న నేను కార్లో వస్తున్నాను ట్రాఫిక్లో కార్ ఆపాను ఓకే కార్ ఆపుతాం కదా మామూలుగా కార్ ఆపగానే పక్కన బండి మీద ఒక అతను వచ్చి నా డ్రైవింగ్ సీట్లోకి తగ్గి చూసి ఎట్లా అన్నాడు నా వైపు చూసి ఈ నన్ను అన్నాడు ఈ నన్ను చూసి ఇలా అన్నాడు నన్ను చూడలే ఆ కార్ అద్దంలో తన్ను తాను చూసుకొని ఇలా అనుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే అద్దం కనపడితే చాలు నేను అందగాన్ని అని ఒకసారి డిక్లేర్ చేసుకుంటాం మాటకు మాటకి ఈ మధ్య మొబైల్ ఫోన్స్ తీసి వస్తున్నారా అవును చూసి ఎందుకు చూస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏం చూడరు వాళ్ళని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు దే డిక్లేర్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ ఐఎమ్ స్మార్ట్ ఐఎమ్ స్మార్ట్ ఐఎమ్ స్మార్ట్ సో ద ఫస్ట్ పిల్లర్ స్టార్ట్ అయింది దాన్ని నేను అందగా నేను నమ్మకం వాళ్ళ మీద రావడానికి ఫస్ట్ పిల్లర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే సెల్ఫ్ రోజుకు పదిసార్లు ఐఎమ్ స్మార్ట్ ఐఎమ్ స్మార్ట్ డిక్లేర్ చేస్తారు ఇది ఫస్ట్ మెట్ సెకండ్ మెట్ ఏంటి తెలుసా మీరు కూడా అలాగే తయారయ్యి ఉంటారు సెకండ్ ఏమైంది అదర్స్ విల్ టెల్ యూ వేరే వాళ్ళు చెప్తారు మీకు ఏమని నారాజ్ గారు మీ స్మైల్ బాగుంటుందండి సో మీరు బాగుంటారు మీరు యాక్టివ్గా మాట్లాడతారు అంటే మీరు బాగుంటారు మీరు బాగుంటారు అంటే ఫస్ట్ మీరు అనుకున్నారు రోజు అద్దంలో డిక్లేర్ చేసుకున్నారు మీది మీరు డిక్లేర్ చేసుకున్నారు సెకండ్ ఇప్పుడు జనాలు చెప్పారు సో మీ బిలీఫ్ స్ట్రెంగ్ అయింది స్ట్రెంగ్ స్ట్రెంగ్ అయింది థర్డ్ ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే తెలుసా ఎవరో ఒక అమ్మాయి అంటే మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కావచ్చు చేయింది కావచ్చు ఎవరో అమ్మాయి వచ్చి పర్సనల్గా మీకు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు మీరు బాగుంటారండి నాగరాజు గారు యు ఆర్ స్మార్ట్ అండి సో దట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మామూలుగా ఉండొచ్చు లాభ సో యు ఎక్స్పీరియన్స్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇట్ యు ఎక్స్పీరియన్స్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది యు కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ అదర్స్ మనం ఎప్పుడు మనకంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళని కంపేర్ చేసుకుంటా ఈ విషయంలో మా గ్రూప్లో స్మార్ట్గా అంటే ఫస్ట్ నేను మనల్ని మనం ఫస్ట్ పెట్టుకుంటాం మనకంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటాం లేదా మనల్ని మనం ప్రీవియస్ మనతో కంపేర్ చేసుకుంటాం అరే ఇంతకుముందు ఎలా ఉండవని ఇంతకుముందు మీద ఇప్పుడు బాగున్నాను అంటే కటింగ్ పెరిగింది అనుకోండి అలా ఉంటాం కటింగ్ చేసుకొని అబ్బా ఇంతకుముందు మీద ఇప్పుడు బాగుంది సో ఇంతకుముందు బాగలేనప్పటికీ ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు బాగున్నాను యూ కంపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ యువర్ ప్రీవియస్ దిస్ ఐ ఫోర్ ఫ్యాక్టర్స్ వర్క్ చేస్తాయి మీరు అందగాడని మీరు నమ్మడానికి కారణం ఏంటంటే మిమ్మల్ని మీరు పదే పదే పొగుడుకోవడం మీ ఫ్రెండ్స్ మీకు చెప్పడం రెండు మిమ్మల్ని మీరు వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోవడం లేదా మీ ప్రీవియస్తో మీరు కంపేర్ చేసుకోవడం మీరు అనుకున్న రిజల్ట్ దాని రిజల్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం ఈ నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ నమ్మకాలని మార్చుకోవాలన్నా ముందు జీవితంలో చేయాల్సింది ఈ నాలుగు మార్చుకోవాలి నేను బిజినెస్ చేయగలను నేను డబ్బు సంపాదించగలను అనేది ఒక నమ్మకం ఫస్ట్ నాకు నేను అనుకోవాలి ఎస్ ఐ కెన్ మేక్ ఈ ప్రపంచంలో బోల్డ్ డబ్బు ఉంది ఎంతోమంది డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు అందరూ సంపాదించినప్పుడు నేను ఎందుకు సంపాదించాలి ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ హ్యాపీ ఇన్ మై బిజినెస్ ఫస్ట్ ప్రతిరోజు ఉదయం అనుకోవాలి ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ మీరు పనిచేస్తున్న ప్రతిసారి అనుకోవాలి దెన్ అనుకున్న తర్వాత మీ ప్లాన్స్ అన్నీ చెప్పినప్పుడు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు అనుకుని చెప్ అనుకుని సెలెంట్కుంటూ అవ్వదు దానికి సంబంధించిన యాక్షన్ మొదలెట్టాలి ఇప్పుడు మీరు నీట్గా తయారై ఇంట్లో కూర్చుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అంటారా మీరు స్మార్ట్ అని ఎవరో అనరు ఏదో పని చేయాలి ఇప్పుడు నాకు వాచ్ ఉందని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నాలుగు సార్లు ఇలా ఇలా అంటేనే వాచ్ ఉందని తెలుస్తుంది సో మీరు అందగాడని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది నాలుగు వీధులు తిరిగితేనే తెలుస్తుంది సో అలాగే మీరు బిజినెస్ నేను డబ్బు సంపాదించగలను సంపాదించగలను మీరు అనుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించి పని చేస్తూ ఉండాలి అప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వాళ్ళు అంటారు ఏ ట్రై చేస్తున్నావు నువ్వు చేస్తావు నువ్వు అనుకుంటే చేసేస్తూ ఉంటారు మీ బిలీఫ్ స్ట్రెంగ్ అని అవుతుంది థర్డ్ ఏంటి కంపేర్ చేయండి ఒకప్పుడు
సో అలాగే ఐ కెన్ అచీవ్ ఇన్ ద లైఫ్ అనే టేబుల్ నమ్మకం కూడా అలాగే పోతుందండి ఇప్పుడేముంది మేము మళ్ళీ ఫారెస్ట్కి పంపించాను నాగరాజు గారిని నెల రోజులు మీరు ఫారెస్ట్లో ఉన్నారు అర్థం లేదు దుబ్బం లేదు గ్లామర్ లేదు గ్రామర్ లేదు ఏం లేదు వన్ మంత్ తర్వాత రాగానే అద్దంలో చూసుకుని ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు మీరు చీ దరిద్రంగా ఎలా తయారయ్యాను అంటారు ఫ్యాట్ వాళ్ళ దగ్గర ఇరిగిపోయింది మీరు మీరే డిక్లేర్ చేశారు మీ టేబుల్ దగ్గర నాకు గ్లామర్ పోయిందని మీరే ఏదో డిక్లేర్ చేశారు చీ దరిద్రంగా అయ్యాను అంటారు ఫట్ ఒక లగ్గి ఇరిగిపోయింది మీరు బయటకు వెళ్ళారు నేను కనపడ్డాను ఏంటంటే నారాజు ఇలా అయిపోయారు మీరేంటి దారుణంగా మొహం ఏంటి ఇదేంటి ఆ హెయిర్ ఏంటి ఏంటి పిచ్చి పిచ్చికి అయిపోయారు ఎలా ఉండేవారు అన్నాను నేను ఒక లగ్గిర కొట్టాను ఎలా ఉండేవారు అన్నాను మీరు ఇంటికి వెళ్ళారు ఇంట్లో కూర్చున్నారు అద్దంలో చూశారు ప్రజెంట్ యూ ఇప్పటి నువ్వు కనబడ్డావు గోడ మీద చూశారు పాస్ట్ యూ నెల రోజుల క్రితం ఎలా ఉండేవారిని ఇప్పుడు ఏంటి ఇలా ఉన్నాను పాటి ఇంకో లెగ్గి ఇరిగిపోయింది ఇంకోటి ఏం మిగిలింది మిమ్మల్ని కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చిన అమ్మాయి ఉన్నారు కదా మీరు ఆ అమ్మాయికి ఫోన్ చేశారు ఆ అమ్మాయి కూడా అదే ఉంది ఏంటండి ఇలా తయారు అయ్యారు పక్కా కన్ఫర్మ్ సో మీ టేబుల్ కో ల్యాబ్స్ మనుషుల మీద నమ్మకాలు ఎలా వస్తాయి ఎలా పోతాయని ఒక శాస్త్రీయ పద్ధతిలో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలాంటి ఎన్నో ఉంటాయండి వీటన్నిటినీ అవగాహన చేసుకుంటే మనం కావలసిన నమ్మకం మన మీద మనం ఎస్టాబ్లిష్ పెంచుకోవచ్చు ఎస్ బట్ రిమెంబర్ ఏ నమ్మాలి ఏం నమ్మకూడదు అనేది అది చాలా విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మన బ్రాటప్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మన చదువు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మన వాల్యూస్ మన ఎథిక్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అందుకే హూమ్ టు బిలీవ్ హూమ్ నాట్ టు బిలీవ్ వాట్ టు బిలీవ్ వాట్ నాట్ టు బిలీవ్ దాట్స్ బిగ్గెస్ట్ కన్ఫ్యూషన్ దానికి సంబంధించిన ఒక నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వైజ్నెస్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటామో ఎప్పుడు మన మీద మనకు అపనమ్మకం రాదు మనం వేరే వాళ్ళ చేతిలో మోసపోయే అవకాశం ఉండదు అందుకే ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ గెట్ చీటెడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ చీట్ అండ్ ఇట్ ఆల్ లైఫ్స్ ఇన్ ద బిలీఫ్ సిస్టమ్ హూమ్ టు బిలీవ్ హూమ్ నాట్ టు బిలీవ్ అదెలా సార్ అంటే వాటికి సపరేట్ క్లాసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయి అని చెప్తారు బియర్ కండక్టింగ్ వర్క్ షాప్ ఈ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్త్కి అండ్ ఈ సక్సెస్ అన్లీస్డ్ అని ఒక టూ డే వర్క్ షాప్ చేస్తున్నాను మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్కి హైదరాబాద్లోనే టూ డే వర్క్ షాప్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆ వర్క్ షాప్కి ఎవరైనా రావచ్చు కంప్లీట్లీ దిస్ టూ డే వర్క్ షాప్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ యువర్ లైఫ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ హౌ యూ హ్యావ్ టు గో బై యువర్ ఓన్ మిషన్ మన లైఫ్ని మనం ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి ఆ నమ్మకాలు ఎలా పెంచుకోవాలి ఇవన్నీ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి ఆస్పెక్ట్లో ఉంటుంది సక్సెస్ అండ్ లీస్ట్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి మా నమ్మకాలు ఏంటి వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ అవ్వాలి అంటే కొంతమంది గుడ్డిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా అటువంటి వాళ్ళకి మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ నాగరాజ్ సో చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ సక్సెస్ అండ్ లిస్ట్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్కి మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దాన్ని మీరు కాల్ చేయొచ్చు మెసేజ్ పెట్టవచ్చు లేదా త్రూ వాట్సాప్ మీరు ఎన్రోల్ చేసుకోవాలని కూడా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదని అంటే బెస్ట్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మీరు పర్సనల్ మెసేజ్ పెట్టినా నేను ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి థ్యాంక